പരാജയങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് സമ്മതിച്ച പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ തോൽക്കുമെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു അജസീറ ടി വി ചാനലിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന അണ്വായുധ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ലോകത്തിന് തന്നെ വൻ ഭീഷണി ആയിരിക്കുമെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉയർത്തി കാട്ടുന്നത് അണ്വായുധം കൈവശമുള്ള രാജ്യം അവസാന പോലിനിറങ്ങുമ്പോൾ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഭീകരമായിരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ആണവ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കില്ല താൻ സമാധാനവാദിയും യുദ്ധവിരുദ്ധനാണെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറയുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് അണ്വായുധ രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ആണവ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പാകിസ്ഥാന് രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ കീഴടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയോ ചെയ്യുക അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും പാകിസ്ഥാൻ പോരാടുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു ഒരു അണ്വായുധ യുദ്ധം കൈവശമുള്ള രാജ്യം അവസാന പോരിറങ്ങുമ്പോൾ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യമായി പാകിസ്ഥാൻ കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തകൃതിയിൽ നീക്കം നടത്തുമ്പോഴും കാശ്മീർ വിഷയം ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പാക് സർക്കാരിന്റെ പല പ്രസ്താവനകളോടും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് തുടരെ തുടരെ പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് കാശ്മീർ നയതന്ത്ര യുദ്ധം തോറ്റെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആഗോളതലത്തിൽ പിന്തുണ നഷ്ടമായെന്ന നിരാശയാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്റെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വാക്കുകൾ നിറയുന്നത് ഇതോടെ ആണവ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി പുതിയ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിനും ഇമ്രാൻ ഖാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കങ്ങളോട് അനുകൂല നിലപാട് എടുത്തിരുന്നില്ല ഇതോടെയാണ് തോൽവി സംബന്ധിച്ച് ആണവ ഭീഷണി ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുഴക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പാക് അതീനെ കാശ്മീർ നഷ്ടമാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ അതിർത്തിയിലെ പാക് ഇടപെടലുകൾ അതിരുവിടുമെന്ന സൂചന ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും പാകിസ്ഥാന് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഏത് സമയവും അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ സൈനിക നീക്കത്തിന് മുതിരുമെന്നാണ് പാക് ഭയം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അൽജസീറയുടെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അസാധുവാക്കിയത് മുതൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ നടന്ന റാലിയിൽ കാശ്മീരിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിരിയുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാശ്മീർ പ്രശ്നം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ലോക വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രതികൂലമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും വില പോയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആണവ യുദ്ധ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് അതേസമയം പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് സൂചന പാകിസ്ഥാന്റെ തകർച്ച അനിവാര്യമാണെന്നും അതെങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ തകർക്കാൻ ആരും ആവശ്യമില്ല അത് സ്വയം തകരുമെന്നായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ സ്വയം നാശം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ആർക്കും അത് തകരുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉറച്ചു പറഞ്ഞു മുസാഫർബാദ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി തന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുവരെ നിയന്ത്രണ ലേഖയിലേക്ക് നീങ്ങരുതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും സുരക്ഷിതരായി തന്നെ തുടരുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു അതിർത്തിയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്